Fíjense que cambiando de asunto, reportan que la CIA está buscando informantes en China, Corea del Norte e Irán. Esto está siendo reclutado vía online, incluso en su cuenta de Twitter. Han publicado la, pues sí, la información, la imagen, vamos a decir, de, de cuál es la forma correcta para eh, contactar a esa organización de inteligencia. O sea, llama mucho la atención porque pues ahí vienen ya los datos, ¿no? Y cualquiera puede entrar, eh, este, pues de, ahí está la publicación, por cierto, ¿no? En, en la página oficial de la misma CIA, ¿no? Pues viene el link, viene la información para las instrucciones en diferentes lenguajes, en, li, en diferentes eh, idiomas, para eh, hacer una interacción o para pasar información a esa agrupación de inteligencia. La agencia de espionaje estadounidense publica instrucciones para los solicitantes interesados en chino, en farsi, en coreano y en otras redes sociales ha aparecido esto, ¿no? La Agencia Central de Inteligencia publicó el día de hoy miércoles videos instructivos también en varias plataformas de redes buscando reclutar informantes en diferentes puntos. La CIA estaría proporcionando instrucciones en varios idiomas sobre cómo contactarse de forma segura según lo que han reportado en YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, LinkedIn, Dark Web incluso, en ex Twitter y así en diferentes idiomas. Bueno, pues es parte también. Pues yo me imagino que, que de pues un poco de desesperación de tener más información, sobre todo de países como Norcorea, verdad? De ciertos países en los cuales es muy complicado de repente que les llegue información y se pues a ver si lo dejamos así público, a ver si alguien interesado, pues pueda mandar información, no sé, no sé con qué intercambio ni nada, sea monetario, sea con algún otro tema, pero pues sí llama la atención este reporte. Y por cierto, hay una reacción contraria a lo que se había dicho de parte de Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que no va a apoyar un ataque israelí hacia Irán si va a ser hacia instalaciones nucleares. Apenas habían dicho, Estados Unidos había dicho que sí pensaba eh, pues permitir, incluso ayudar a hacer una operación en contra de Irán. O sea, vamos, que la respuesta de Israel no iba a ser una respuesta de ese país solamente, sino que también Estados Unidos iba a participar. Pero está, Estados Unidos lo que dice es que la respuesta tiene que ser proporcionada. O sea, atacar a eh, sitios nucleares evidentemente no es proporcionado. Y bueno, Joe Biden ha descartado apoyar si es que el ataque va a ser hacia esos sitios nucleares. El mandatario estadounidense aseguró que el G7 respalda respalda y apoya el derecho a accionar, o sea, responder a defenderse, digamos, pero debe de evaluarse las opciones con mucha cautela. El mandatario fue tajante al asegurar ante la prensa que la respuesta a esta idea es no. O sea, no se pueden atacar áreas nucleares porque imagínense el efecto no es nada más para Irán, es para todo el planeta, ¿verdad? Entonces, pues por ahí no se puede atacar. Así de sencillo, por lo menos eso es lo que dice Estados Unidos. Ya veremos pues qué, qué sucede. Mientras tanto, vámonos a otro tema. Fíjense que se escucha esto allá en Rusia. Vamos a escuchar un poquito de estos sonidos. Bueno, ¿qué está pasando? Miren, no es que haya una alerta ahorita de ataques aéreos ni nada, pero se están probando sirenas de ataques aéreos en distintos puntos de Rusia, una especie de simulacro para ver si están funcionando los sistemas de alerta ante posibles ataques y, y bueno pues esto también no sé si es para meter miedo a la gente allá o si es porque realmente están pensando que venga un conflicto armado o lo que sea el punto es que en toda la federación rusa se están probando sirenas de ataques aéreos y esto obviamente pues puede ser una señal también muy negativa de, de un conflicto que pueda venir o simplemente generar miedo no que también de repente los gobiernos lo hacen ¿verdad? Mientras tanto, en otros asuntos, en otros temas, déjenme comentarles que pues hay un reporte en el que aseguran que jamás se habría negado a participar en las negociaciones de alto al fuego durante pues, estos últimos días, ya, bueno, semanas. Según el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la organización terrorista de jamás se niega a participar en las negociaciones para un acuerdo de un alto al fuego y liberación de los rehenes y ya tienen varias semanas en las que simplemente no se ponen de acuerdo, no hay 
eh, este, pues, comentarios de esta organización. Sí que ha quedado muy debilitada y que pues ya ya sin war, básicamente no se sabe muy bien si está vivo o no. El jefe de, de Hamas no sabe ni siquiera si está vivo. No. O sea, creen que sí, pero no están seguros. Entonces, pues bueno, jamás no ha estado dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones durante las últimas semanas, según ha dicho Matthew Miller, el portavoz del Departamento de los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces queda claro que por ahorita, por lo menos por ahorita, se ve lejano un alto al fuego porque ni siquiera se puede sentar ese grupo a la mesa de diálogo. Así que pues ahorita está muy complicado y ante lo que está pasando ahorita, pues en Líbano yo creo que va a ser más difícil. O sea, obviamente eh, este, hay temor en que también caiga el líder de Hamas, ¿verdad? Entonces, pues no, no se atreven a salir, obviamente. Otro asunto también importante que llama la atención el día de hoy es pues esta, esta, pues este movimiento que hace un desertor norcoreano. Fíjense, escuchen bien. O sea, era alguien que ya vivía en Corea del Sur, que había desertado de Corea del Norte, había escapado de Corea del Norte y se roba un autobús para intentar regresar a Corea del Norte. O sea, es una locura, pero de repente están tan, pues ya lavados del cerebro desde, desde tanto tiempo que luego de repente no saben adaptarse a, a otra vida, ¿verdad? Distinta a lo que ya tenían. Un desertor norcoreano residente en Corea del Sur fue detenido el martes después de estrellar su autobús, un autobús robado contra una barricada en el puente de la frontera fuertemente militarizada en, en un aparente intento de regresar a Corea del Norte, según informa la agencia de noticias Yonams. No entró a Corea del Norte. El incidente ocurrió a la 1.30 am en el puente Tongil en, en Paju, al noreste de la capital de Seúl, después de que el hombre ignoró las advertencias de los soldados que custodia, custodiaban el puente e intentó conducir a través del mismo. La policía de Paju remitió las consultas sobre el incidente a la autoridad policial provincial. No ha sido posible todavía contactar a esta, o sea, esta agencia no ha dado comunicado ni nada y los medios pues no han podido estar en contacto con esa persona. Se sabe que tiene 30 años, se sabe que pues era de Corea del Norte, que era, se había escapado de ese país y por alguna extraña razón ahora quería regresarse. Eh, pues bueno, ya se, se, me imagino que se investigará el caso y qué está pasando con este tipo de casos. Son raros, pero suceden. Es inusual, obviamente, ¿no? Pero, pero de repente se da esta situación, ¿verdad? Hasta junio, alrededor de 34,200 norcoreanos se habían, eh, pues, reasentado, por así decirlo, en Corea del Sur. O sea, han entrado a vivir a Corea del Sur 34,200. En su mayoría después de un viaje o de, pues, eh, movimientos durísimos en los que arriesgan su vida a través de China o a través de a ver dónde, y viajan hasta Corea del Sur, arriesgando, insisto, su vida e incluso la vida de sus familiares que se quedan, porque los castigan a los familiares que se quedan. Y después de toda esta situación, pues ya que regresan, eh, de repente no se pueden adaptar a, a pues, la vida de Corea del Sur, ¿verdad? Y acaban por regresarse a Corea del Norte algunos, ¿verdad? Claro, son, insisto, son excepciones, pero llama la atención que no, no todos pueden adaptarse, ¿verdad? Vámonos a otro asunto importante. 